Ils sont au total 12 journalistes sportifs, dont deux provenant des Kipushi, à bénéficier de cette formation qui a comme objectif principal de contribuer au renforcement des capacités des chroniqueurs sportifs, dans la couverture médiatique des différentes disciplines sportives, notamment celles souvent alignées aux Jeux Olympiques, ont ensuite amélioré les Français parlés et écrits. Au cours de cette séance des lancements, lundi, le formateur Emmanuel Louia s'est largement étalé sur les genres journalistiques alors que Blaise Pascal Callot de Lubumbashi distille une notion des principes de l'écriture journalistique. La France a voulu faire profiter à nos journalistes congolais de la riche expérience qu'un journaliste professionnel doit avoir comme prestation. Alors, pour cette formation, par exemple, non seulement il y a eu des aspects techniques qu'on devait euh, faire acquérir à nos amis, mais il y a eu aussi l'aspect français. Euh, le français étant, pour la plupart des gens, euh, une... n'étant pas plutôt une langue maternelle, il est tout à fait normal qu'il y ait des petites lacunes ou des petites coquilles qu'on qu doit euh, enlever et des lacunes qu'on doit combler. L'expérience acquise dans ses métiers ou encore sa pratique n'exclut pas la quête de nouvelles connaissances. Par exemple, l'usage de certains mots. J'ai découvert à Paris, à RFI, j'ai envoyé un reportage, on me l'a retourné parce que j'avais utilisé Varus pour parler justement des équipements, des joueurs. On vous dit que ce n'est pas français, il faut parler des maillots. Alors que ici, dans le langage habituel, on parle des marquoirs. Mais quand vous êtes en face des français, des professeurs de français vous disent que ce n'est pas français. Et donc, il y a des choses qu'on fait par habitude, parce que l'environnement le facilite. À Lumbashi, on n'écrit pas de la même manière quand on doit écrire pour, pour Paris. Durant cinq jours, soit du lundi au vendredi, à l'Institut français des Lumbashi, Belaluk Mukondila de Malaika Radio et Télévision et ses confrères des autres chaînes présents à cet atelier acquièrent des nouvelles notions et expériences dans leur domaine d'intervention.